punto noticias para mentes críticas y libres. Diálogo directo. 17 horas con 15 minutos abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a la capitana Rafaela Montoya, vocera de la Policía Nacional. Para, ¿Con quién? Vamos a conversar justamente de los resultados del operativo del domingo 7 de febrero, día de las elecciones. Eh, hubo muchísimas aglomeraciones en los exteriores de varios recintos electorales, algunos incidentes. Eh, ¿Qué sucedió? Coméntenos. Bienvenida, le saluda Patricio Peralta. ¿Cómo está Patricio? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarles en este importante medio de comunicación y compartir las cifras que tenemos como Policía Nacional como resultado del operativo que se realizó en esta jornada electoral el día domingo. Efectivamente, tenemos tres cifras que es importante socializarlas. La primera es el número de detenidos, la segunda es el número de citaciones y la tercera es el número de incidentes. En cuanto a los detenidos, tenemos 1.500 detenidos por algunos delitos y por también eh, las boletas de detención, boletas de apremio principalmente por las demandas de alimentos, algunas boletas de captura, otras boletas de auxilio, pero principalmente los detenidos son por robo y por la venta de sustancias de estupefacientes. Esto sin duda refleja el trabajo profesional de la Policía Nacional que no ha descuidado la misión específica de lo que es la seguridad ciudadana y adicional a eso se ha venido trabajando brindando seguridad y presencia policial en los recintos electorales. En cuanto a las citaciones, tenemos 450 citaciones. Estas citaciones, en su gran mayoría, más de 400 son por la, el expendio y la venta de, de, de bebidas alcohólicas. Es decir, personas que vendían y que consumían alcohol. Estas 400 y más personas lo que reflejan es una desobediencia ciudadana que más allá de cumplir con la ley seca por el proceso electoral, debemos tomar en cuenta que aún seguimos en pandemia. Uh -huh. Entonces, esta cifra y esta desobediencia ciudadana al momento de vender y, e ingerir bebidas alcohólicas evidentemente generarán contagios porque vemos el comportamiento de las personas cuando ya están bajo efectos del alcohol, no cuidan el distanciamiento social, peor aún la utilización de mascarillas y sin duda alguna esto repercutirá también más adelante en la salud. Y finalmente los incidentes, como usted mencionaba, efectivamente en algunas provincias se eh, evidenciaron aglomeraciones de entre las 10 y las 12 del día. En ese momento se cambió el dispositivo de la Policía Nacional que se había coordinado anteriormente tanto con CNE como con Fuerzas Armadas para poder abrir las puertas y permitir el libre acceso de los ciudadanos hacia los recintos electorales. Esto ayudó para que se genere el proceso con mayor fluidez. Sin duda alguna fue de gran ayuda esta acción de la Policía Nacional Recordemos que es la institución encargada de garantizar los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, se han aperturado las puertas de los recintos electorales y se ha permitido el libre ingreso de los ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto. Particularmente en la provincia de Pichincha, Guayas y Manabí, evidenciamos tres incidentes que fueron virales en redes sociales uh -huh. y que debían a personas que cometieron un delito, porque el falso sufragio es un delito, así lo, lo constituye el Código Orgánico Integral Penal, y esas personas fueron detenidas. Perfecto. Vamos por partes. Eh, con respecto a los detenidos, me comentaba que eran 1.500 más o menos alrededor. Eh, de este, un gran número me comenta que es por pensión alimenticia, no sé si le escuché bien, eh, no es, no es un tema muy ligero de tratar, realmente es algo alarmante que las personas eviten eh, el, el pago de pensiones alimenticias. ¿Tiene el número eh, con respecto a, específico al, al tema de detenciones por pago de alimenticios, de pensión alimenticia? 313 boletas, 313 personas fueron privados de libertad por una boleta de apremio, es decir, por el juicio de alimentos que... Eh, si bien es cierto, la situación económica, entendemos, es complicada. Sin embargo, sigue siendo una responsabilidad. Por lo tanto, la Policía Nacional ha actuado conforme a la ley y se han detenido a 313 personas por boletas de apremio. 
Ok, ahora con las citaciones, eh, nos comentaba que de las 450, más de 400, ha sido por el tema de expendio de alcohol y, o beber, justamente. ¿Qué sectores, qué provincias eran las que tenían más reincidencia, más de este tipo de casos? Las provincias que tuvieron mayor incidencia, tanto en el expendio como en el consumo de alcohol, fueron las provincias de Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Manaví. Eh, realmente llamaron la atención por la cantidad de personas que a, a votar intentaron sufragar bajo efectos del alcohol y eso también está considerado dentro de las actividades que no se pueden realizar, por lo tanto fueron citadas 15 personas por intentar sufragar bajo efectos del alcohol. Y la noche previa, de la noche del sábado 6 de febrero, ¿no hubo eh, nuevos eh, hallazgos de fiestas clandestinas como ha sucedido en los últimos fines de semana? No, honestamente la ciudadanía consideramos que ha tenido esa reflexión. Los números que le acabo de presentar son números en relación a los procesos electorales anteriores, son números reducidos. Y esto refleja también, si bien es cierto, una parte de esa desobediencia ciudadana de 450 personas, pero consideramos que es más, la mayoría son más los ecuatorianos que toman con seriedad la situación actual del país en cuanto a la pandemia, la crisis sanitaria y sobre todo ese respeto y esa responsabilidad que requiere la situación actual para evitar el incremento de contagios. Claro, nos comentaba en el tema de incidentes, eh, el tema de las aglomeraciones, que a partir eh, de entre las 10 y 12 más o menos fue donde se eh, detectaron más de este tipo de casos. Eh, y posterior a las 12, al mediodía del domingo, pues se dio esta decisión de aperturar. ¿Hubiese sido mejor mantener esta apertura desde un inicio para evitar justamente estas filas en los exteriores de del, los recintos? Así es, es parte de las lecciones aprendidas. Según la planificación, la Policía Nacional propuso al CNE desde el inicio abrir las puertas y permitir el libre ingreso de las personas. Sin embargo, bajo una eh, observación o una sugerencia de controlar el aforo en los recintos electorales, se indicaba que se esperaba, se esperen las personas hasta poder ingresar de a poco conforme sufragaban pero no se tomó en consideración esta sugerencia de la policía de abrir las puertas porque lo verdaderamente importante de controlar es el aforo al interior de cada aula donde están ubicados los biombos para sufragar, no uh -huh. en los patios donde pueden tranquilamente mantener una distancia prudente, que es lo recomendable, y sobre todo llegar al recinto y que el ciudadano se ubique, geográficamente se ubique, eh, cuál es su mesa, en dónde está ubicada el aula en el cual va a votar y en esa mesa se pueden columnar. Eso fue lo que se explicó, eso se manifestó y en ese sentido se tomó en consideración esta sugerencia de la Policía Nacional y se abrieron las puertas para permitir el ingreso. Después de unas dos o aproximadamente dos, tres horas, se verificó ya, porque estuvimos conectados con las cámaras del 911, los ojos de águila, el sobrevuelo con drones, para poder controlar la situación en los diferentes recintos, principalmente en aquellos que tenían mayor cantidad de votantes. Después de unas dos o tres horas aproximadamente, esta reducción de personas, de estas aglomeraciones, ya no se veía en las calles, se veía en gente encolumnada en cada una de las mesas y sin duda alguna fluyó con mayor rapidez que hasta las dos de la tarde, 14 horas más o menos, ya habíamos eh, despejado todas las calles de los recintos electorales. Entonces, como le decía, es parte de las lecciones aprendidas que nos dejó la jornada del 7 de febrero y serán también esas consideraciones con las cuales actuaremos para la segunda vuelta electoral que está prevista para el 11 de abril. Claro, justamente lo que está sucediendo ahora es eh, disputándose este segundo lugar para conocer eh, quién será eh, el que enfrentará a Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral. ¿Qué otras lecciones eh, se obtienen de este operativo del domingo 7 de febrero, sin duda el primer operativo que se da en medio de una pandemia donde entran otros factores más allá del de tema de seguridad, el tema de la bioseguridad ya también eh, entra en juego. ¿Qué otras lecciones se tiene para esta segunda eh, jornada electoral que será, eh, como dijo, el 11 de abril? 
hacer un llamado cordial, respetuoso y cariñoso para los ecuatorianos, para que acojan de manera voluntaria el acercarse a votar según el último dígito de su cédula. Esto era totalmente voluntario y esto es lo que nosotros solicitamos que así se haga. Sin duda alguna, esto evitará también las aglomeraciones. No se dio, ¿no? En esta, en esta, en esta primera jornada no se dio. Creo que todo el mundo prefirió madrugar, digamos así, y, y no cumplieron esta recomendación. Así es, eso fue justamente el producto, las aglomeraciones. Todas las personas acudieron de entre las 10 y 12 de la mañana y por eso se generaron estas largas columnas en las afueras de los recintos electorales. Entonces, la sugerencia, con todo respeto para los ecuatorianos, es acoger esa recomendación del CNE y sufragar según el último número de su cédula, sea en la mañana o en la tarde. Esto sin duda alguna nos ayudará para evitar las aglomeraciones, evitar los contagios y de manera general la Policía Nacional cataloga a esta jornada, como usted bien lo mencionaba, atípica, compleja, la primera con pandemia, de manera exitosa. Se ha cumplido el operativo, todo según lo planificado y no mayores incidentes durante la jornada electoral. Para finalizar... Eh... ¿Cómo ha sido hasta este momento el operativo que se ha llevado en los exteriores del Consejo Nacional, eh, donde se ha desplegado eh, vallas metálicas eh, y han cerrado prácticamente todo ese sector del Consejo Nacional Electoral? ¿Recibieron alertas de algún tipo de incidente que podía existir eh, justo en estos días post eh, votaciones? Así es, la Policía Nacional trabaja siempre con información que se la va judicializando de ser el caso y como nosotros entendemos siempre al calor de los ánimos de distintos partidos políticos podría generarse algún tipo de enfrentamiento y producir una alteración al orden público. La Policía Nacional está para controlar y para mantener el orden público. En este sentido se ha generado ese dispositivo con elementos físicos como son las vallas, son las barreras que se implementan en este tipo de situaciones para precautelar la integridad de los ciudadanos, de los que están al interior, así como de los simpatizantes de los distintos partidos políticos. Saludamos y felicitamos la actitud de conversación, la actitud de diálogo, pero siempre es preferible evitar y mantener estas medidas de seguridad más aún en pandemia cuando están prohibidas las aglomeraciones. Ok, muchísimas gracias, Capitana Rafaela Montoya, vocera de la Policía Nacional, sobre estos resultados que ha dejado la jornada del domingo 7 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias no. a ustedes, una excelente tarde. Únicamente, si me permite, dos minutos, hacer una pequeña recomendación para los ciudadanos que van a participar del feriado de carnaval estamos también claro. ya con ese operativo tenemos 43 mil policías desplegados a nivel nacional y únicamente pedir a los ciudadanos recordar que estamos en pandemia, la policía nacional estará en todos los lugares turísticos, lugares de mayor visita en, estos, en estas festividades pero les estaremos también recordando el distanciamiento que es importante y la uh, adopción y poder adoptar las medidas de bioseguridad, poder utilizar la mascarilla de forma adecuada. Así es. A tomar en cuenta estas recomendaciones, respetar justamente en estos días de feriado donde... Eh, los ciudadanos, los ecuatorianos vienen de un proceso realmente estresante, dramático con las elecciones y pues sin duda van a querer disfrutar, pero a respetar siempre estas medidas de bioseguridad, el distanciamiento y uso de mascarilla. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias, tercera emisión.